ఈరోజు ముఖ్యంగా కాలుష్యము అనేటువంటిది ఒక వ్యాధి మనము స్థూలకాయం అని అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం స్థూలకాయం అంటే ఒబేసిటీ బాగా బరువుగా ఉండటము అలాగే మజిల్స్ బాగా ఉండటము శరీరం అంతా కూడా బాగా బరువుగా అయిపోయి వెయిట్ హండ్రెడ్ కేజెస్ వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ దీన్ని ఒబేసిటీగా మనము పరిగణిస్తాం ఈ ఒబేసిటీ తర్వాత అతి స్థౌల్యము అట్లాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాము అతి స్థౌల్యము ఒబేసిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాల గురించి ఎలా తెలుసుకున్నామో ఈ రోజుకు దానికి ఆపోజిట్ ఎప్పుడైతే దానికి అతి స్థౌల్యం అంటామో దానికి ఆపోజిట్ సంబంధించినటువంటి వరుడు ఆయుర్వేదిక లోపల కాలుష్యం అంటుంటాం కాలుష్యం అంటే బాగా అండర్ వెయిట్గా ఉంటుంటారు చాలామంది అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది కూడా క్లినిక్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు సార్ నేను ఏజ్కు తగ్గట్టు వెయిట్ లేను అండర్ వెయిట్ ఉన్నాను దానికి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉండబట్టి ఏ పని చేయాలన్నా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఏజ్కు తగ్గట్టుగా మనకు వెయిట్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు అందుకే ఈరోజు మనం ఈ గృహ వైద్య విభాగం లోపల కాలుష్యము అనేటువంటిది ఆయుర్వేదిక్లో దాన్ని చెప్తారు మనము మామూలుగా వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే అండర్ వెయిట్ అని ఒకటి అనుకుంటాము అట్లాగే రకరకాలుగా చూసుకున్నట్లయితే దానికి ఎమాసియేషన్ అనేది కూడా ఒక వర్డ్ చెప్తుంటారు అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ధాతువులన్నీ కూడా సప్త ధాతువులు అంటుంటాము రసము రక్తము మాంసము మేధస్సు మజ్జ శుక్ర ఇవన్నీ కూడా క్షీణించిపోయి ఉంటాయి శరీరం లోపల ముఖ్యంగా దీన్ని న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్గా కూడా చెప్తుంటాము సరి అయినటువంటి పోషక పదార్థాలు శరీరంలో లేనప్పుడు ఇలాంటి వాటికి గురి అవుతుంటారు చాలామంది అండర్ వెయిట్గా ఉన్నవాళ్ళు దేనికి చేయాలన్నా ఏ పని చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళకు ఉత్సాహం లేకపోవడం జరుగుతుంది ఈ అండర్ వెయిట్కి గల కారణాలను ఒక్కసారి కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే చాలా వరకు బై బర్త్ నుంచి కూడా కొంతమంది పాపం చంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా సరైనటువంటి ఫీడింగ్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఆ సరైన ఫీడింగ్ ఎందుకు ఉండదంటే ఆ మదర్ లోపల కూడా సరైనటువంటి పోషకాంశాలు సరిగా ఉండవు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి డెలివరీ వరకు కూడా ప్రతిసారి ఇప్పుడు మా ఇక్కడ హాస్పిటల్ మాది ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీ గవర్నమెంట్ది ఈఎస్ఐ ఆపోజిట్లో ఉంటుందండి అక్కడ అన్ని పద్నాలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి దాంట్లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ ప్రసూతి విభాగం అనేది కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ప్రసూతి విభాగం లోపల ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న లేడీ దగ్గర నుంచి డెలివరీ వరకు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి విహారాలు తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమమ్ ఎలాంటి డ్రగ్స్ని తీసుకోకుండా ఉండాలి ఎలాంటి డ్రగ్స్ తీసుకోవాలి వీటన్నిటిని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటాం మేము ఆ ప్రసూతి తంత్ర విభాగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ పక్కనే హాస్పిటల్ కూడా ఉంటుందండి చాలా వరకు కూడా నార్మల్ డెలివరీస్ కావడానికి మేము చాలా వరకు కూడా ఎంతో మందిని కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేసేసి ఆ విభాగం వాళ్ళు నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చేశారు ఎందుకంటే నార్మల్ డెలివరీ వల్ల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ కాకుండా స్వస్థతగా ఉండటానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది ఆ దాంట్లోనే యోగా విభాగం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యోగా విభాగం వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న లేడీకి ఒక సిక్స్ మంత్ నుంచి కూడా వాళ్ళకు చిన్న చిన్న యోగాసనాలు కూడా నేర్పిస్తుంటాం మేము ఆ చిన్న చిన్న యోగాసనాల వల్ల శారీరకమైనటువంటి కొద్దిగా శ్రమ కలిగి బిడ్డ డెలివరీ అంటే డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈజీగా డెలివరీ అయ్యి కూడా సుఖ ప్రసవం జరగడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా బేబీ పుట్టిన తర్వాత తీసుకునేటువంటి పోషకాంశాలు చాలా ముఖ్యం దాన్ని బట్టి అతని డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఈరోజు మనం చర్చించుకున్నటువంటి విషయము కాలుష్యం అంటుంటాం కదా అండర్ వెయిట్ సరైనటువంటి పోషకాంశాలు శరీరంలో లేకపోవటం వల్ల ఈ వెయిట్ లాస్ కావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పేషెంట్ కూడా సైకలాజికల్గా బాధపడుతూ లేకుంటే ఫిజియలాజికల్గా కూడా పేథలాజికల్గా కూడా రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కూడా ఈ కాలుష్యం అనేటువంటిది లేదా అండర్ వెయిట్కు గురి కావటం జరుగుతుంది అందుకని అండర్ వెయిట్కు గురి అవుతున్న వాళ్లకు ఆయుర్వేదిక లోపల ఎలాంటి చికిత్స పద్ధతులు ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం ముఖ్యంగా అండర్ వెయిట్ తోటి బాధపడుతున్న వాళ్ళకు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఏ పని చేయాలన్నా కానీ నిరుత్సాహము అంటే ఉత్సాహం లేకపోవటం ఉంటుంది కొద్ది పని చేసినా సరే బాగా నీరస పడిపోవటం జరుగుతుంది బాగా గిడ్డినెస్ రావడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా అనరోగ్జియా నర్వోజా అనేటువంటి డిసీజ్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆకలి అనేటి వంటిది ఉండదు ఎంత మాత్రము దాని మీద ఆసక్తి ఉండదు ఎంతసేపు అయినా మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఎంత పని చేస్తున్నా సరే ఆకలి మీద జాస్ అనేది ఉండదు అంటే ఆహారం తీసుకోవాలనేటువంటి కోరిక ఉండదు ఇది మెయిన్ సిమ్టమ్ దానికి అనరోగ్జియా నర్వోజా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ దీనికి ఈ అనరోగ్జియా నర్వోజా వల్లనే శరీరం అంతా కూడా కాలుష్యంగా తయారవుతుంది 
అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ధాతువులన్నీ కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి రక్తము కానీ మాంసము కానీ వీటికి పుష్టి జరిగినప్పుడే శరీరము దృఢంగా ఉంటుంది శరీరము వెయిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది బిల్డప్ మజిల్స్ అంటుంటాము కండరాల యొక్క శక్తి కూడా పెరుగుతుంది అది పెరగకపోవడానికి కారణాలు ఈ కార్శం వల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరము చూసినట్లయితే స్పిక్ ఉదర గ్రీవ అంటే స్పిక్స్ అంటే బటెక్స్ కానివ్వండి అంటే ఈ ఉదర భాగం కానివ్వండి అట్లాగే మెడ భాగము అదంతా కూడా ఎమాసియేషన్ ఎండిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే కేవలము శరీరం అంతం కూడా ఆ బోన్స్ తోటి చర్మము అలా అలా పల్చగా కప్పబడి ఉందా అన్నట్టు ఉంటుంది కార్శం తోటి దానివల్ల ఏమవుతుంది అండర్ వెయిట్గా కనిపిస్తుంటారు అలాంటి అండర్ వెయిట్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి బాధ చెందకుండా ప్రత్యేకంగా ఆయుర్వేదికలో ఉన్నటువంటి పద్ధతులు కనుక క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే తప్పనిసరిగా అతను ఏజుకు తగ్గట్ట వెయిట్ను కూడా సంపాదించుకోవచ్చు అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం ఈరోజు మనము ఆ అండర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్లకు సరిగా వెయిట్ రావటానికి అట్లాగే మజిల్స్ కానివ్వండి లోపం ఉన్నటువంటి బ్లడ్ కానివ్వండి మనకు ఉత్సాహం కలగడానికి శక్తిని ఇవ్వడానికి రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ఆయుర్వేదిక్లో ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే అశ్వగంధ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టినప్పుడే పేషెంట్కి చెప్తాము అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు వారం రోజులు కాదు చాలా ఓపిక ఉండాలి ఆయుర్వేదిక డ్రగ్స్ అన్నీ కూడా స్లో యాక్షన్ బట్ పర్మనెంట్ రిలీఫ్ అని ప్రతిసారి చెప్తుంటాము అందుకనే పేషెంట్కు ఎంత లేదన్నా సరే నలభై రోజులు ఈ అశ్వగంధ పౌడర్ని ఒక రెండు చెంచాలు పొద్దున రెండు చెంచాలు సాయంత్రము పాలల్లో కలుపుకొని తాగుతే చాలా వరకు కూడా ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అందుకని ఈ అండర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకు ఒక డైట్ చార్ట్ కూడా మేము ఇస్తుంటాము మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని లైట్ ఎక్సర్సైజ్ అది కూడా చేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ పాలు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి పాలు తీసుకునేటప్పుడు కనుక ఈ అశ్వగంధ పౌడర్ను కలుపుకొని తీసుకుంటే చాలా వరకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది పాలు తీసుకున్న తర్వాత టిఫిన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు ఆ టిఫిన్ చేసేటప్పుడు బ్రెడ్ దొరుకుతుంది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అంటుంటాము ఆ బ్రౌన్ బ్రెడ్ను పాలలో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే కొంత బిల్డప్ అవుతుంది శరీరంలో ఉన్నటువంటి మజిల్స్కి మార్నింగు టిఫిను ఇట్లా తీసుకోవాలి మళ్ళీ లంచ్ తీసుకునేటప్పుడు రైస్ ప్రోడక్ట్ కానివ్వండి వీట్ ప్రోడక్ట్ కానీ రైస్ తోటి సంబంధించినటువంటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు అట్లాగే గోధుమలతోటి సంబంధించినటువంటి ఆహారం ఈ రెండు కూడా చాలా వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి వీటి లోపల ఈ రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల కూడా వెయిట్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంపల్సరీ ఎవరైతే అండర్ వెయిట్ తోటి బాధపడుతున్నారో వాళ్ళను లీన్గా ఉన్న ఉంటుంటారు లీన్ బాగా లీన్గా ఉన్నామమ్మా దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవే ముఖ్యంగా డైటరీ ట్రీట్మెంట్ మార్నింగ్ టిఫిను లంచ్ డిన్నర్ ఈ మూడు వేలలో క్రమం తప్పకుండా ఒక నలభై రోజులు పాటించాలి ఫస్ట్ బనానా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అరటి పండు ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి తీసుకోవాలి అట్లాగే పాలు కూడా ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ మార్నింగ్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోవాలి లంచ్లో చేసుకున్నప్పుడు మాత్రము రైస్ ప్రోడక్ట్ లేదా వీట్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించినవి ముఖ్యంగా సలాడ్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి మనము సలాడ్ లోపల ఆయుర్వేదిక లోపల చాలా సలాడ్స్ చెప్తుంటారు పేయము అనేటువంటి సలాడ్ ఒకటి ఉంటుంది మనం ఇంట్లో మనము సేమియా పాయసం అలా చేసుకుంటాము మెడికేటెడ్ కూడా చాలా చేసుకోవచ్చు మనం ఆ పేయము కానివ్వండి లేకుంటే మండం అంటుంటాము జస్ట్ గంజి టైప్ ఉంటుంటుంది గంజిని మనం తీసి పారేస్తానికి వీల్లేదు ఆ గంజిని కూడా కాంజుకు మనం అంటుంటాము ఆ గంజి లోపల సాల్ట్ పెప్పరు అంటే ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ అవి కలిపి మనం తీసుకున్నట్టయితే లోపల ఉన్నటువంటి జాటరాగ్ని దీప్తి చెంది ఆకలి బాగా కలవడానికి అవకాశం అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే డిన్నర్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం రైస్ ప్రోడక్ట్ మరియు లేదా చపాతి ఇట్లా ఒక డైట్ చాటును ఫాలో అవుతూ మెడిసిన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వితిన్ వన్ మంత్ లేదా టూ మంత్స్ లోపల తప్పనిసరి వెయిట్ కొంచెం పెరిగి నార్మల్ స్టేజ్కి రావడానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది అట్లాగే శతావరి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి డ్రగ్ ఆయుర్వేదిక లోపల దీన్ని పిల్లి పీచరా అని తెలుగులో అంటుంటాము ఈ శతావరి పౌడర్ కూడా ఒక చెంచా పొద్దున ఒక చెంచా సాయంత్రము పాలలో కలిపి తీసుకోవాలి ఇట్లాగే శతావరి టానిక్ ఉంటుంది అశ్వగంధ టానిక్ ఉంటుంది కొంతమందికి టానిక్ తగ్గుతామండి అంటే టానిక్ కూడా తీసుకోవచ్చు కొంతమందికి పాలలో కలుపుకోవటం ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అయినా సరే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆ ప్రోడక్ట్ పడాలి అశ్వగంధ అనేటువంటి డ్రగ్ పడితే చాలా వరకు కూడా వెయిట్ మనం గెయిన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే పిప్పలి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ పిప్పలి పౌడర్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ పిప్పలను తీసుకొని పౌడర్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈ పిప్పలి చూర్ణము కొంచెము గుడము కొంచెం బెల్లాన్ని ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ బెల్లము ఈ రెండింటిని కలిపి
ఉసిరికాయ పౌడర్ను కూడా ఉదయం సాయంత్రము ఒక చెంచా పొద్దున ఒక చెంచా సాయంత్రము తేనె తోడు తీసుకుంటే కూడా వెయిట్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది డ్రగ్స్ కంటే డైట్ చాలా ముఖ్యము అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా వీటన్నిటికంటే కూడా దినచర్య చాలాసార్లు చెప్తున్నాము తృప్తిగా భోజనం చేసి హాయిగా కంటి నిండా నిద్రపోతే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ కావడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది ఎన్నోసార్లు చాలామంది వస్తుంటారు ముఖం గ్లోగా ఉండాలండి ముఖం మీద మడతలు పుడుతున్నాయి చిన్న చిన్న బ్లాక్ హోల్స్ వస్తున్నాయి బ్లాక్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్రీమ్స్ దానికంటే ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు చెప్తాం ప్రతిసారి కూడా కడుపు నిండా భోజనం చేసి కంటి నిండా నిద్రపోతే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రావు ముఖం గ్లో ఉంటుంది శరీరంలో ఉన్నటువంటి ధాతులన్నీ కూడా పుష్టిగా ఉంటాయి ఆహారము లేకపోయినా పర్లేదు కానీ నిద్ర అనేది కంపల్సరీ ఒకరోజు ఆహారం లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ నిద్ర లేకపోతే ఎంతో నీరస పడిపోతుంది శరీరం కూడా అందుకనే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు అన్నిటిని కూడా విశ్రాంతిని ఇవ్వాలంటే నిద్ర అనేది చాలా ముఖ్యం అందుకనే మినిమం ఆరు గంటలు సిక్స్ అవర్స్ నిద్రపోవాలని చెప్తాము నువ్వు ఎన్ని పనులు ఉన్నా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని ప్రతిసారి చెప్తుంటాము ఆరోగ్యం మీద కనుక ఎవరైతే దృష్టి పెడతారో వాళ్ళకు లైఫ్ లాంగ్విటీ చాలా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సూత్రాలను ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ రోగాలు ధరిచేరు చాలా వరకు కూడా మినిమంగా ఆహారము నిద్రను కనుక పాటించినట్లయితే ఈ చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా రావు ముఖ్యంగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అంటుంటాం వ్యాయామం కూడా తప్పనిసరి చేయాలి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వాకింగ్ చేస్తారో యోగా చేస్తారో అనవసరం కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి చేయాలి టైం లేదు అనేటం అనేది ఇప్పుడు అడిగినా ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ అడిగినా ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ అడిగినా సేమ్ అదే ఆన్సర్ టైం లేదండి అంటే కాదు టైం కల్పించుకోవాలి కంపల్సరీ ఏదైనా ఒక టైం పెట్టుకోండి మార్నింగా ఈవినింగ్గా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ చాలు మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదో గంటల కొద్దీ ఎక్సర్సైజు హవర్స్ టు గెదర్ హవర్స్ టు మైల్స్ అన్ని మైళ్ళు నడవాలని కాదు మినిమం మనం ఎంతవరకు నడవగలుగుతామో అంతవరకు నడిచి రావాలి అందుకనే ట్రీట్మెంట్తో పాటుగా కంపల్సరీ డైటు ఎవరైతే ఈ కాలుష్యంతో బాధపడుతున్నారో అండర్వేట్ తోటి బాధపడుతున్నారో ఈరోజు చెప్పినటువంటి గృహ వైద్య విభాగంలోని ఈ మెడిసిన్స్ అశ్వగంధ కానీ శతావరి కానీ ఈ పిప్పళ్ళు తర్వాత ఉసిరికాయ వీటితో పాటుగా ముఖ్యంగా సలాడ్స్ అంటుంటాము జ్యూసెస్ ఏదైనా జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు మనం పప్పాయ కానివ్వండి ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ వచ్చింది ఎండాకాలం కాబట్టి ముఖ్యంగా వాటర్ మిలాన్ పుచ్చకాయలు చాలా వరకు కూడా బెటర్గా ఉంటుంటుంది ఉదయము సాయంత్రం ఒక రెండు స్లైసెస్ తీసుకుంటే కూడా ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అండర్ వెయిట్ తోటి బాధపడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ వెయిట్ను గెయిన్ చేసుకోవడానికి వెయిట్ను పెంచుకోవడానికి ఈ రకరకాల మందులతో పాటుగా డైట్ ముఖ్యము డైట్ చార్ట్ చెప్పాను ఇందాకనే ఉదయము ఏం తీసుకోవాలి అలాగే మధ్యాహ్నము అలాగే సాయంత్రము సాయంత్రం కంపల్సరీ స్నాక్స్ తీసుకోవాలి మనము మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు భోజనం చేసి రాత్రి తొమ్మిదింటికి భోజనానికి మధ్యలో చాలా ఎయిట్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ చిన్న స్నాక్స్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ టైం టు టైం రెగ్యులర్గా పాటించినట్లయితే హ్యాపీగా వెయిట్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఏజుకు తగ్గ బరువు వచ్చేసి ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉండటానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది